హలో అండి నమస్కారం అందరు బాగున్నారా నేనా చూస్తున్నాను అండి ఆసలు చేయలేక నిజంగా ఏం క్రియేట్ చేస్తున్నారు ఒక్కొక్కళ్ళు ఫేక్ ఫేక్ వీడియోస్ ఆడియోస్ ఏదో ప్రియా పొంగూరు బండారం బయటపడ్డది ప్రియా పొంగూరు బండారం బయటపడ్డది ఏదో బ్లాక్ మెయిల్ చేస్తుంది అమ్మా బాబోయ్ అసలు నాకు అసలు నిజంగా చాలా ఫైటింగ్ స్పిరిట్ కావాలండి మామూలుగా ఒక పెద్ద మనిషి మీద ఒక నిజాన్ని మాట్లాడాలి నిర్భయంగా అంటే అమ్మో చాలా ఫైటింగ్ స్పిరిట్ కావాలి కాబట్టి ఎవరైనా నన్ను చూసి బయటకు వచ్చేసారు చాలా కష్టం ఫేస్ చేయడం చాలా కష్టం నేనంటే ఏదో మొండిదాన్ని కాబట్టి ఫేస్ చేస్తున్నాను ఆబ్వియస్లీ ఓకే ఫైన్ ఫస్ట్ పాయింట్ నారాయణ గారు మినిస్ట్రీ అయిన తర్వాత మినిస్టర్స్ ఏ బిజినెస్లో ఉండకూడదు సో మినిస్ట్రీ అయిన తర్వాత ఆయన ఫౌండర్గా మారిపోయి చైర్మన్ పోస్ట్ని పునీత్కి ఇచ్చేస్తారు అంటే పెద్దలుడికి మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ పోస్ట్ని పెద్ద కో కూతురుకి ఇచ్చేస్తారు సింధు నారాయణకి సో నారాయణ గారు నన్ను జాబ్లోంచి తీసే అవసరం కానీ ఛాన్స్ కానీ హక్కు కానీ అనికి లేదు యాజ్ ఏ ఫౌండర్గా మీరు ఇది బాగా నోట్ చేసుకోండి ఏదో నారాయణ గారు ఉద్యోగం నుంచి తీసేశారంటున్నారు ఆయన తీయడానికి అంత అసలు ఆయన ఆయన ఉంటే కదా నారాయణ ఎడ్యుకేషన్ ఇన్స్టిట్యూట్స్లో ఆయన ఫౌండర్ ఆయన అసలు లేడు నారాయణ ఎడ్యుకేషన్ ఇన్స్టిట్యూట్స్లో అప్పటి నుంచి ఇప్పటిదాకా కూడా ఆయన లేడు ఎవరు ఆ పిల్లలు ఇవ్వాలి వెనక్కి మళ్ళీ ఆ పోస్ట్ ఆయనకి ఆయన పిల్లలు ఆయనకి ఇలా పోస్ట్ సో అది పక్కన పెట్టేయండి ఓకే ఆ తర్వాత నుంచి వద్దాం ఫస్ట్ వన్ బ్రాంచ్ సెకండ్ ఇయర్ ఫోర్త్ బ్రాంచెస్ థర్డ్ ఇట్లా చేసుకుంటూ వచ్చాము ఈ పేటిఎం కుక్కలు ఉన్నాయి కదా పేటిఎం కుక్కలు పెడుతున్నాయి ఫోన్లో కాల్ రికార్డ్ అంట కాల్ రికార్డు ఎవడో ఒక గొట్టంగాడు ఒక గొట్టంది ఒక లేడీ ఒక గొట్టము ఒక గొట్టంగాడు ఒక గొట్టంది ఆడ మగ ఇంక బూతులు మాట్లాడాలి ఇంక తప్పదు ఫేస్ చేయాలంటే వాళ్ళంటే ఫోన్ చేసుకుంటే ఆడి వీడియో ఆడియో రికార్డ్ అయినా ఆడియో అంట ఆడియో అది బయటకు వచ్చిందంట ఏ ఎవడో గొట్టంగాళ్ళు మాట్లాడుకున్న ఆడియోస్ ఎందుకు బయటకు వస్తాయి అసలు ఒక విఐ వివిఐపీస్ విఐపీస్ ఆడియోసే బయటికి రావు ఎవడో గొట్టంగాడు ఒక ఉద్యోగస్తుడు ఒక గొట్టంది అది ఎవరితో నాకు తెలియదు అసలు వాళ్ళు మా బ్రాంచ్లో పనిచేస్తున్న వాళ్ళు కూడా నాకు తెలియదు వాళ్ళ వాయిస్ ఇంతవరకు నేనైతే వినలేదు వాళ్ళు మాట్లాడుకుంటా నా గురించి మాట్లాడుతున్నారు ప్రియా పొంగూరు పాప నారాయణ గారి మీద అట్లా చేసిందంటే అమ్మో ఆయన ఎంతో డబ్బులు ఇచ్చాడు పాపము ఎన్నో బ్రాంచెస్ ఇరవై బ్రాంచెస్ పెట్టించాడు చెప్పు పెట్టి తమ్తన్న కొడకల గారు ఇరవై బ్రాంచులు పెట్టించాడు ఆ బ్రాంచుల్లో నుంచి అంటే నేను డబ్బులు కొట్టేశానంట లక్షలకి అలవాటు పడిపోయానంట అది డబ్బులు కొట్టేశా ఇంక అమ్మ బూతులు వస్తున్నాయి ఇంకా నాకు తమ్తాను పిచ్చి పిచ్చి వేషలు వేశానంటే పెచ్చమోహల్లారు అని మాట్లాడుతున్నారు అసలు వాడెవడు ఇంకోడెవడో కారులో వెళ్తా ప్రియా పొంగూరు బండారం బయట పెట్టాడంట వాడేదో పేపర్ చూసుకుంటా చెప్తున్నాడు స్టార్ హోటల్స్లో తిరుగుద్ది అదే ఏదో పెద్ద సొంత ఇల్లు ఉంది అరే ఇల్లు నా దగ్గర నిజంగానే నేను కొనుక్కుంది ఇల్లు అది లోన్లోనే కొనుక్కున్నా ఇల్లు కావాలంటే ఇల్లు చూసుకో ఇల్లు ఉంది గెస్ట్ హౌస్ ఇచ్చారంట గెస్ట్ హౌస్ అయితే ఇవ్వలేదు గెస్ట్ హౌస్ ఇవ్వడం కాదు అసలు మాది మేము సొంత ఇంట్లో ఉంటున్నాం గెస్ట్ హౌస్ తీసుకోవాల్సిన అవసరం ఏముంది కావాలంటే గెస్ట్ హౌస్ తీసుకోవచ్చు తీసుకోవాల్సిన అవసరం ఏముంది నా సొంత ఇల్లు అది సొంత ఇల్లు పోనీ గెస్ట్ హౌస్ తీసుకున్నా అవసరం ఓకే తీసుకున్నా నష్టం లేదు ఉన్నా కానీ అంటే నేను స్టార్ హాస్టల్స్ దిగుతానంట పర్ డే అంట రెండు లక్ష టూ ల్యాక్స్ రూమ్ ఖర్చే టూ ల్యాక్స్ అంట డ్రింక్స్ అంట లగ్జరీ అంట అద్దె అంట తొక్క అంట తోల్ అంట వాడు మొహం అంట వాడు బూడిదే వాడు బాడు వాడు వాడు పేడాకోడు పెండాకోడు ఆయన ఇచ్చింది పేరు మాత్రమే నారాయణ అని పెట్టుకోండి వెస్ట్ బెంగాల్ వెళ్ళండి అని ఆ టైంలో నేను చైతన్య డాక్టర్ చైతన్య డాక్టర్ గారు చైతన్య శ్రీ చైతన్య కాలేజెస్ డాక్టర్ గారితో కూడా నేను ఒకసారి ఫ్లైట్లో వెళ్ళినప్పుడు నా డాక్టర్ ఫోటో కూడా ఉంది నేను అప్పుడు చెప్పా మేము బ్రాంచెస్ పెడుతున్నామండి ఇట్లా వెస్ట్ బెంగాల్లో పెట్టుకోమన్నారు నారాయణ గారు మేము పెట్టుకుంటున్నాము బయటకు వెళ్ళిపోమన్నారు ఇట్లా పెట్టుకుంటున్నామంటే కష్టం అమ్మ మేము ఫోర్ ఇయర్స్ నుంచే మేము దాని మీద రీసెర్చ్ చేశాము వెస్ట్ బెంగాల్లో బ్రాంచెస్ నిలబడడం చాలా కష్టము అందుకని మేము మానుకున్నాము కొంచెం చూసుకోండి అని ఆయన కూడా సజెషన్ ఇచ్చారు లేదండి ఆల్రెడీ మేము స్టార్ట్ చేసేసాం వన్ బ్రాంచ్ స్టార్ట్ చేసేసాము చూద్దాంలేండి అని తర్వాత ఎప్పుడైనా ప్రతి స్టేట్లో గమనించండి ఫస్ట్ శ్రీ చైతన్య వెళ్ళిన తర్వాత నారాయణ వెళ్తుంది ఫస్ట్ టైం నారాయణ వెళ్ళిన తర్వాత శ్రీ చైతన్య వెళ్ళిన బ్రాంచ్ వెస్ట్ బెంగాల్ ఒకటి క్లిక్ అయిన తర్వాత వాళ్ళు పెట్టారు నెక్స్ట్ ఇయర్ పెట్టారు వాళ్ళు డేర్ చేసి మేము పెట్టి నెక్స్ట్ ఇయర్కి పెట్టారు వాళ
డేర్ చేసి మాతో పెట్టిన వాళ్ళందరూ ఫ్లాట్ అయిపోయారు వెళ్ళిపోయారు ఆల్రెడీ సో ఇట్లా ఇది కష్టపడి మేము చేసుకున్న వర్క్ చేసుకున్నాం ఇద్దరం కలిసి బరాబర్త కలిసి చేసుకున్న వర్కే అది చేసుకున్నాము ఆయన పేరు రామానారాయణ అని మణి గారిగా ఆయన వాళ్ళ అన్న వదిన అంటే ఇష్టము ఆయన పెట్టుకున్నాడు నేను దాన్ని సరి కాదని లేకపోయాను సార్ మీ ఇష్టం అని చెప్పాను నేను వదిలేస్తాను దాన్ని అని పెద్ద పట్టించుకోలే రమక్క అంటే నాకు కూడా ఇష్టమే సో రామానారాయణ అంటే రమక్కే అని అనుకో అనుకోవచ్చు సో రమక్క పేరు కాబట్టి నేను దాన్ని ఏం పెద్ద ఇష్యూ చేయలే అదే వదిలేసాము ఓకే నారాయణ అని పెట్టుకున్నాం తర్వాత పునీత్ ఫ్లైట్లో వెళ్ళినప్పుడు పునీత్ మేము కేసు పెట్టచ్చు నారాయణ బ్రాంచ్ పెట్టిన పెట్టిన పేరు పెట్టుకున్నందుకు గాను మాకు ఛాన్స్ ఉంటుంది తెలుసా అని అని సింపుల్గా అన్న మాటకి నేను సీరియస్గా రియాక్ట్ అయ్యి అసలు ఎట్లా పెట్టుకుంటారు నారాయణ గారు కదా పేరు పెట్టుకోమని చెప్పింది అంటే రిటర్న్ స్టేట్మెంట్ లేదు కదా అంటే లేదు మాకు రిటర్న్ స్టేట్మెంట్ కావాలని నేను మొండికేసుకొని త్రీ ఇయర్స్ బ్యాక్ నా వీడియో చూడండి మొండికేసుకొని కూర్చొని నేను రిటర్న్ స్టేట్మెంట్ తీసుకున్న వాళ్ళ దగ్గర ఆ స్టేట్మెంట్ కూడా ఉంది స్టేట్మెంట్ ఉంది అది వచ్చి లాకర్లో ఉంది నేను లాకర్లకి వెళ్ళి లాకర్కి వెళ్ళినప్పుడు నాకు ఓపిక లేదు లాకర్ చాలా దూరంలో ఉంది నేను లాకర్కి వెళ్ళినప్పుడు ఖచ్చితంగా ఆ స్టేట్మెంట్ కూడా తీసుకొచ్చి చూపిస్తా దాంట్లో వచ్చేసి పెట్టుకోవచ్చు థర్టీ ఇయర్స్ లీజ్ అగ్రిమెంట్ కూడా ఉంది దాంట్లో దాంట్లో ఏమీ మెన్షన్ చేసలేదు ఆయన పునీత్ చదివింది సీఏ సీఏ చదివాడు పునీత్ దాంట్లో మెన్షన్ చేసలేదు మేము ఇంత డబ్బులు ఇచ్చాం కాబట్టి పర్ ఇయర్ ఇంత పర్సంటేజ్ మాకు రావాలి అని కానీ మా డబ్బులు వెనక్కి ఇవ్వాలని కానీ ఏమీ లేదు ఒకవేళ ఇచ్చి ఉంటే ఖచ్చితంగా అది మెన్షన్ చేసి ఉండేవాడు పునీత్ మా డబ్బులు వెనక్కి రావాలి పర్ ఇయర్ ఇంత పర్సంటేజ్ రావాలి అని ఖచ్చితంగా మెన్షన్ చేసి ఉండేవాడు ఒకవేళ మేము పెట్టుకున్నా వాళ్ళు మాతో పెట్టించిన పర్ ఇయర్ మాకు ఇంత పర్సంటేజ్ టెన్ పర్సెంట్ ట్వంటీ పర్సెంట్ మీ లాభంలో నుంచి లాభం కాదు కంపెనీ టర్న్ ఓవర్ నుంచి ఇంత డబ్బులు రావాలి అని చెప్పి నోట్ చేస్తారు ఖచ్చితంగా ఎవరైనా సరే ఫ్రాంచైజ్ ఇట్ మీన్స్ ఫ్రాంచైజ్ ఇచ్చినప్పుడు ఫ్రాంచైజ్ కిందకి వెళ్ళినప్పుడు అది ఫ్రాంచైజ్ కింద కూడా కాదు ఒక్క పేరు వాడుకోమన్నారు కాబట్టి వాళ్ళ నోట్ చేయడానికి ఆ మెన్షన్ చేయడానికి కూడా వాళ్ళకి ఆ హక్కు లేదు అది చేయలేదు కూడా ఆ పేపర్స్ కూడా నా దగ్గర ఉన్నాయి నేను చూపిస్తా ఈ గొట్టంగాళ్ళు మాట్లాడుతున్నారు ఒకడెవడో కారులో మాట్లాడుతున్నాడు ఒకళ్ళు ఎవరో లీక్ అయిందంట విఐపీస్ వివిఐపీస్ ఆడియోసే లీక్ అవ్వవు ఈ గొట్టంగాళ్ళు మాట్లాడుకున్న ఆడియోస్ మాత్రం లీక్ అయ్యాయంట ప్రియా పొంగూరు బండారం బయటపడ్డది ఎవరా గొట్టంగాళ్ళు నాకు పేర్లు చెప్పండి ఏదో కలకత్తా నుంచి వస్తున్నాడంట వాడి పేరు చెప్పమన్నా అసలు మా బ్రాంచెస్ ఎక్కడెక్కడ ఉన్నాయో వాళ్ళని చెప్పమన్నా అసలు ఏదో మాట్లాడుకున్నారంట ప్రియా పొంగూరు ఏంటో అంటే డిఫరెంట్ గా ఉంటానంట వెళ్ళిన తర్వాత ఏదో వాగారు సరే నథింగ్ అదేం పెద్ద సీరియస్ గా తీసుకోవచ్చు నేను వర్క్ చేసిన వాళ్ళందరిని అడిగిన ఎవరిని అడిగినా నా గురించి ప్లస్ చెప్తారు మైనస్ అస్సలు చెప్పరు వీళ్ళు ఎవడో గొట్టంగాళ్ళు అన్న విషయం నాకు అర్థమైంది మైనస్ చెప్పిన వెంటనే వీళ్ళు గొట్టంగాళ్ళు అన్న విషయం అర్థమైంది ఇదంతా ఎవడు చేస్తున్నాడు కూడా నాకు అర్థమైంది ఈ అర్థమైంది ఫైటింగ్ వన్స్ స్టార్ట్ చేశాను కాబట్టి తిప్పి తిప్పి ఫైటింగ్ చేయాల్సి వస్తూనే ఉంది నాకు స్టాప్ దీనికి పులి స్టాప్ పెడదాము అంటే ఇటువంటి ఎంత మెన్షన్ చేసి పెడుతున్నారు కాబట్టి పెట్టిస్తున్నారు కాబట్టి దీన్ని నేను తిప్పి తిప్పి మెన్షన్ చేయాల్సి వస్తుంది లేకపోతే నేను స్టాప్ చేసి ఉండేదాన్ని ఎప్పుడు ఈ డిస్కషన్ ఎంత సీరియస్ గా తీసుకునేదాన్ని కాదు ఊరినే రెచ్చగొడతా ఉంటే మాట్లాడుతా ఉంటా నెక్స్ట్ థింగ్ ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ రిటర్న్స్ ఫోర్టీన్ టు ఫిఫ్టీన్ టూ థౌజండ్ ఫోర్టీన్ లో స్టార్ట్ అయింది బ్రాంచ్ ఫోర్టీన్ టు ఫిఫ్టీన్ దిస్ వన్ ఇస్ రమానారాయణ మా ప్యాన్ ప్యాన్ కార్డ్ రమానారాయణ ప్యాన్ కార్డ్ రిటర్న్స్ దిస్ వన్ ఇస్ ఫిఫ్టీన్ టు సిక్స్టీన్ ఇది ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ రిటర్న్స్ దిస్ వన్ ఇస్ లోగో రిటర్న్స్ లోగో సిక్స్టీన్ టు సెవెంటీన్ టూ థౌజండ్ సిక్స్టీన్ టు సెవెంటీన్ దిస్ వన్ ఈస్ ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ రిటర్న్స్ లోగో ఇలా ఎవ్రీ ఇయర్ మేము ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ రిటర్న్స్ వేయాలి వేస్తే అంత పిచ్చోళ్ళ ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ వాళ్ళు నేను లక్షల లక్షలు దొబ్బేసి లక్షల లక్షల రూపాయలు ఖర్చులు పెడితే ఖర్చులు పెట్టుకుంటే మేము శాలరీ తీసుకోవచ్చు కావాలంటే అలాగని బ్రాంచ్లో నుంచి డబ్బులు తీయడానికి లేదు ఇప్పుడంటే టూ ఇయర్స్ నుంచి ఆన్లైన్ అయిపోయింది అసలు అంత రాయాల్సిన కూడా అవసరం కూడా లేదు ఆన్లైన్లో మొత్తం రికార్డు లాగా వచ్చేస్తుంది టూ ఇయర్స్ నుంచి ఆన్లైన్ కూడా అయిపోయింది అంతకుముందు ఆన్లైన్ కాలేదు కాబట్టి బై దీంతో రాయాల్సి వచ్చింది లక్ష లక్ష అంతంత ఖర్చు పెడుతుంటే ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ వాళ్ళు ఏం
ఎలా పడితే అలా వాడకూడదు డబ్బులు అన్న తర్వాత పిచ్చి పిచ్చిగా వాడడము లగ్జరీ ఖర్చులు పెట్టుకోవడము మా బ్రాంచ్ నుంచి వచ్చిన డబ్బులు తీసుకుని లగ్జరీ ఖర్చులు పెట్టుకోవడము ఇటువంటి ఏమీ చేయకూడదు ఓన్లీ శాలరీ మీద బ్రతకాలి శాలరీనే తీసుకోవాలి ఏ ఏమైనా చైర్మన్ అయినా మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ అయినా డైరెక్టర్స్ అయినా ఎవరైనా సరే నారాయణ ఎడ్యుకేషనల్ సొసైటీ సొసైటీ మీన్స్ మేము గవర్నమెంట్ తరఫు నుంచి సర్వీస్ చేస్తున్నట్టు లెక్క ఆ సర్వీస్ చేస్తున్నందుకు గాను మాకు కొన్ని ఫెసిలిటీస్ ఇస్తారు ఒక ఉండడానికి ఒక ఇల్లు కానీ లేదా ఫ్లైట్ టికెట్స్ కానీ ఇటువంటి ప్లస్ ఎక్స్పెండిచర్ మా ఎక్స్పెండిచర్ అండ్ శాలరీ ఇవి ఇస్తారు ఓ మని ఎక్స్పెండిచర్ అని చెప్పి ఓ మని లక్ష లక్ష ఎక్స్పెండిచర్ పెడితే ఒప్పుకోరు ఇట్స్ మినిమైజ్డ్ అంటే పర్ హెడ్ ఎంతైతే నార్మల్ పీపుల్కి అవుతుందో అంతవరకే వాడాలి ఎక్స్పెండిచర్ అన్నది ఇట్లా లక్ష లక్షలు ఎక్స్పెండిచర్లు పెడితే ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ ఒప్పుకోదు ఒప్పుకోదు రైడింగ్ చేసి ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ తీసుకెళ్లి ఇద్దరిని తీసుకెళ్లి అరెస్ట్ చేసి లోపల వేస్తుంది అండ్ పిచ్చి పిచ్చి ఖర్చులు ఏం పెట్టకూడదు అట్లాగా ఇవన్నీ వీళ్ళకి తెలియదు యాక్చువల్గా తెలియక ఏదో వాగుతున్నారు కుక్కల్లాగా వాగుతున్నారు ఎవడు వాగిస్తున్నారు కూడా నాకు అర్థమవుతుంది బాగా అర్థమవుతుంది ఆ వాగిచ్చిన వాడికి చెప్తున్నా తిక్క తిక్కగా ఉండి ఇంకా పిచ్చి పిచ్చిగా మనం మనం వాగి వాగిచ్చావంటే మాత్రం నేను ఏపీకి వెళ్తాను ఏపీకి వెళ్ళి పోలీస్ కేసు మాత్రం ఫైల్ చేయాల్సి వస్తుంది నువ్వు ఇంకా వాగిచ్చడం ఆపు నీ పద్ధతిలో నువ్వు ఉండు ఇంకా నా గురించి నా మీద మచ్చయ్యాలని చూడడం కానీ వాగిచ్చడాలు కానీ ఏమన్నా చేశావు అంటే ఇంకెవడైనా వాగిచ్చడం ఇటువంటి పేటిఎం బ్యాచ్లతో వాగిచ్చావు అంటే నేను నా నేను సీరియస్గా చెప్తున్నాను నేను నిన్ను అరెస్ట్ చేయిస్తాను ఖచ్చితంగా జాగ్రత్తగా ఉండు మర్యాదగా ఉండు పద్ధతిగా ఉండండి మీరు కొంచెం ఎదురు తిరిగాను కదా అని చెప్పి ఇష్టం వచ్చినట్టు నా మీద ఎలిగేషన్స్ వేయడము ఇష్టం వచ్చినట్టు మాట్లాడము అన్నీకి అసలు ఉద్యోగాల నుంచి తీసే హక్కే లేదు నువ్వు ఉద్యోగుల నుంచి నన్ను తీయడం ఏంట్రా నువ్వు ఉద్యోగుల నుంచి నన్ను తీ తీసే హక్కు లేని మాడివి నువ్వు ఫౌండర్వి ఫౌండర్ లాగా ఉండు ఫౌండర్వి నీ కొడుకులకి నీ అల్లులకి నీ కూతుళ్ళకి నువ్వు చెప్పుకో అంతేగాని నాకు చెప్పే హక్కు నీకు లేదు ఫౌండర్వి ఫౌండర్కి అసలు ఉద్యోగుల నుంచి తీసే హక్కే లేదు ఫస్ట్ చైర్మన్గా పునీతికి కూడా లేదు హక్కు ఎందుకంటే ఆయన బ్రాంచ్ కాదు కాబట్టి ప్లస్ చైర్మన్గా మేము నా నారాయణ పెట్టాం మేము కావాలంటే పేరు కూడా మార్చుకోవచ్చు కాకపోతే థర్టీ ఇయర్స్ లీజ్ అగ్రిమెంట్ మాకు ఇచ్చేశాడు కాబట్టి పునీత్ మళ్ళీ నారాయణతో నారాయణ అన్న పేరుతో బ్రాంచెస్ మళ్ళీ స్టార్ట్ చేయడానికి కూడా పునీత్కి కూడా హక్కు లేదు అక్కడ ఇవన్నీ చెక్ చేసుకోండి ఒకసారి నేను కావాలంటే ఆ రిపోర్ట్స్ కూడా ఉన్నాయి నా దగ్గర ఆ అగ్రిమెంట్ కాపీస్ కూడా ఒరిజినల్ అగ్రిమెంట్స్ ఉన్నాయి నా దగ్గర కూడా పిచ్చి పిచ్చిగా ఇట్లా మాట్లాడారు అంటే అందరిని అరెస్ట్ చేయిస్తాను తిక్క తిక్కగా మాట్లాడద్దు చెప్తున్నాను సైలెంట్గా ఉన్నాను కదా ఏదో వెళ్ళలేదు కదా ఏపీ దాకా వెళ్ళలేదు కదా నన్న మమ్మల్ని అరెస్ట్ చేయించలేదు కదా ఏపీ దాకా వెళ్ళి పోలీస్ కంప్లైంట్ ఇవ్వలేదు కదా ఇక్కడంటే వీళ్ళు పట్టించుకోవటం లేదు ఏపీ అంటే జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు పట్టించుకుంటారు నేను అరెస్ట్ చేయొచ్చు కావాలను పిచ్చి పిచ్చి మాటలు మాట్లాడాలు తిక్క తిక్క ప్రయోగాలు చేయడాలు ఏదో నేనేదో లగ్జరీ లైఫ్ ఉంటే ఆయన ఏదో నన్ను ఉద్యోగాల నుంచి పీకేశాడు అసలు ఆయనకే ఉద్యోగం లేకపోతే నన్ను పీకేసే హక్క ఎవడిచ్చాడు ఆయన అసలు ఆయనకి అసలు ఉద్యోగం ఉందా నారాయణ గారికి అసలు ఉద్యోగం ఉందా అక్కడ నారాయణ గారికి ఉద్యోగం లేనప్పుడు నన్ను ఉద్యోగం నుంచి పీకే హక్క ఆయనకి ఎక్కడ ఉంది అసలు ఆయన ఫౌండర్ మాత్రమే ప్రజెంట్ ఎప్పటి నుంచి టూ థౌజండ్ ఫోర్టీన్ నుంచి ఆయన ఫౌండర్ మాత్రమే ఆయనకు ఉద్యోగం లేదు ఆయనకి ఉద్యోగం నుంచి పీకే హక్కు ఎవరికి లేదు ఈవెన్ పునీత్ని కూడా తీయలేడు ఈవెన్ ఇచ్చేశాడు ఆల్రెడీ ఇప్పుడు పునీత్ని కూడా ఉద్యోగం నుంచి తీయలేడు పునీత్కై పునీత్ యాక్సెప్ట్ చేసి రిజిగ్నేషన్ లెటర్ ఇవ్వాల్సిందే సింధును కూడా దిగలేడు తనకి తన ఇష్టమై రిజిగ్నేషన్ లెటర్ ఇవ్వాల్సిందే అసలు పునీత్కి కూడా హక్కు లేదు మా జోలికి వచ్చే హక్కు పునీత్కి సింధువుకి కూడా లేదు తిక్క తిక్కగా ఇట్లా మాట్లాడి ఊరినే రెచ్చగొడతా ఉంటే చూస్తా నేనైతే సైలెంట్గా ఊరుకోను నేను ఓపిక తెచ్చుకోనైనా వెళ్ళి వెళ్ళి పోలీసు కేసు పెడతాను మీ మీద ఖచ్చితంగా అరెస్ట్ చేయిస్తాను జాగ్రత్తగా ఉండండి ఇట్లాంటి పేటీఎం కుక్కలతోటి కానీ మాట్లాడించడాలు ఎవరో గొట్టంగాలు మాట్లాడుకుంటే వివిఐపి వివిఐపి ఆడియోసే రిలీజ్ అవ్వవు ఎవడో గొట్టంగాడు ఇవి ఆడియో రిలీజ్ అయిందంటే దాన్ని యూట్యూబ్ లో పోస్ట్ చేశాడంట ఎవడా గొట్టంగాడు ఎవడికి అవసరం ఏముంది వాళ్ళు మాట్లాడుకునే వాయిస్ రికార్డ్ చేయాల్సిన అవసరం ఏ గొట్టంగాడుకుంది ఎవరికుందని చెప్పి అది ఏదో రిలీజ్ అయినట్టు పెడుతున్నారు అసలు ఎవడాడు ఆ కార్లో వెళ్ళేవాడు అండ్ నన్ను చూశాడా నా సంగతి వాడికి